it is. It is the tale told by an idiot. Full of sound and fury, signifying nothing. 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 ఉంటే <laughs> 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 ఎంత సంతోషించేవాడు ఊరుకో అమ్మా ఏమిటమ్మా ఒళ్ళెంత వేడిగా ఉంది జ్వరం వచ్చిందా లేదు బాబు ఇందాక నుంచి పోయి దగ్గర ఉన్నాను కదా అందుకు వేడిగా ఉంది నాయన బాబు పొద్దున అనగా వేడు ఆ నన్న వంచేదు కానీ పదం వస్తా భలే ఆకలిగా ఉంది స్వప్న డీతమ్మా అమ్మా నువ్వు పొంచేసావా నేను ఇందాకని పొంచేసానుగా అదే బాబు అదే మన పక్కింటి కాంతమ్మ గారు లేరు ఆమె మనవడు పుట్టాడు ఈవేళ బాసాల ఇందాక ఇన్ని మిఠాయి ఉంటను లడ్లు తెచ్చిచ్చింది నాకు ఆకలిగా ఉండింది బాబు భుంచేశాను అబ్బా ఎంత ఎక్కువైంది అనుకున్నా అమ్మా నా దగ్గర ఎందుకు దాస్తావు అమ్మా ఎవరో నీకు మిఠాయి లడ్లు ఇచ్చి ఉంటే నీ కొడుకు పెట్టకుండాను తినవని నాకు తెలుసు ఏమిట్రా నువ్వు నాకు ఆకలిగా లేదని చెప్తుంటే తిను నువ్వు తిను బాబు తినటానికి నాకు మాత్రం ఆకలిగా ఉండదు బని చిరిగిపోతుందని దెక్కి టైట్ గా పెట్టేశాను ఇవాళ కాలేజీలో ఓల్డ్ బాయ్స్ వార్షికోత్సవం అయిందిగా అక్కడ ఒక పెద్ద డిన్నర్ ఇచ్చారు మూడు స్వీట్లు మైసూర్ పాక్ గులాబ్ జామ్ బాదం మాల్వా ఆ పైగా మిరపకాయ బజ్జీలు కూడా వేశారు అది కూడా కూడా ఒక తడాకా చూపించాలి గట్టిగా పొట్టు పట్టేశాను దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ మనమే అవునమ్మా అసలు నువ్వు ఏముండావో తెలుసుకుందామని నాకు ఆకలేస్తుంది అన్నాను నేను ఎప్పుడైనా అబద్ధమాడదా అంత నిజమే పొట్ట చూడు బెర్రుగా ఉంది ఇట్టంటూ నా తరం కాదు ఈ దగ్గేమిటమ్మా ఈ జ్వరం ఏమిటమ్మా చెప్పమ్మా అమ్మా అమ్మా సమయానికి వచ్చాం మా అమ్మకి దగ్గు తెరలు తెరలుగా వస్తుంది నేను వెళ్ళి డాక్టర్ తీసుకొస్తాను కాస్త చూసి ఉండమ్మా ఏమిటి రక్తం మా అమ్మకి ఎలా ఉంది రండి డాక్టర్ మా అమ్మ తప్పి ఆమెకు క్షయ వ్యాధి
అవును ఇప్పటికే వ్యాధి చాలా ముదిరిపోయిందని నాకు అనుమానంగా ఉంది మా అమ్మని ఎలాగైనా బ్రతికి తండ్రి ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత నేను చేయగలిగిందంటూ ఏమి లేదు మీరు వెంటనే ఆమెను శానిటోరియంలో చేర్పించండి అంతవరకు ఈ మందులు వాడుతూ ఉండాలి ఖరీదైన మందులు కానీ చాలా అవసరం పర్వాలేదు ఉంచండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ విశాల్ రాయ్ బై బై ఫేమస్ పర్సన్ మధు మీరేనా అవును డాక్టర్ నేనే ఆ భక్తుడు అలా అనకండి కన్న తల్లి ప్రాణాలు కూడా దక్కించుకోలేని దురదృష్టపతుండి డాక్టర్ నిరుత్సాహపడకండి మిస్టర్ మధు మీ అమ్మను బ్రతికించడానికే ప్రయత్నం చేద్దాం పోనీ ఒక పని చేస్తారా చెప్పండి డాక్టర్ మీరేం చేయమన్నా చేస్తాం ఆఖరికి నా ప్రాణాలు కావాలన్నా ఇస్తాం మా అమ్మను బ్రతికించే మార్గం చెప్పండి డాక్టర్ చూడండి డాక్టర్ రావు అని నాకు తెలిసిన టీబీ స్పెషలిస్ట్ ఒక ఆయన ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు ఈ దేశంలోనే లేదు ఆయనకు నాకు చాలా పరిచయం ఉంది నేను ఒక ఉత్తరం ఇస్తాను వెంటనే అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ నేను మీకు చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంది కనీసం నాలుగైదు వేలు అన్నా ఖర్చు అవుతాయి నాలుగైదు వేల ఎంత డబ్బు అయినా సరే డాక్టర్ ఎలాగో కష్టపడి నేను తీసుకొస్తాను మా అమ్మ బ్రతికటమే నాకు ముఖ్యం ఆ ఉత్తరం రాసిపెట్టి అలాగే రేపు హాస్పిటల్కి రండి ఉత్తరం రాసిస్తాను నాకు తెలుసు నే చెప్తేలో విన్నావా అనవసరంగా కంగారు పడిపోయి ఎంత చిన్న జ్వరం అయితే మాత్రం ముందు తీసుకోవటం మానేస్తావమ్మా అంతేకాదు చూడమ్మా ఇల్లు ఎంత తిరుగ్గా ఉందో మంచి గాలి వచ్చే యోగ్యత కూడా లేదు ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ జ్వరం రావచ్చు అన్నారమ్మా గాలి మార్పు కోసం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళమ్మా అక్కడ వైద్యం చేస్తే మళ్ళీ ఈ జన్మలో ఈ జ్వరం రాదటం నువ్వు ఎంత అమాయకుడు ఏమిటమ్మా రేపు రాలిపోవాలి కదండి అమ్మా బాబు నీకు నవస్థలు చాలా నాకు జబ్బు కూడా దాపరించాలా నీకు నేను ఎంత భారం అయిపోయా ఏమిటో మందు అనేది నువ్వు నాకు భారం అయ్యావు నా కట్టల్లో ప్రాణం ఉండగా మళ్ళీ అమ్మ ఎప్పుడు అనకమ్మ నా వల్లే నీకు అవస్థ వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి రాత్రి పగలు కష్టపడి పెంచి పెద్దవాడి చేసి ఆఖరికి నీకు కడుపు నిండా ఒక్క పూట భోజనమైన పెట్టుకుని ఎప్పుడైనా అమ్మా అమ్మా ఏమైనా సరే నిన్ను రక్షించుకుంటాను ఎంత దూరమైనా సరే తీసుకువెళ్తాను నా కంటంలో ప్రాణం ఉంటేగా నిన్ను రక్షించుకుంటాను అమ్మా రక్షించుకుంటా అరే డబ్బు డబ్బు ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకుని అడుగుతావయ్యా డబ్బు నీ ఇంటి మీద తనఖా డబ్బు ఏ పైసా జమా చేశావు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిపోతే చాలా సీరియస్ అని చెప్పారు డాక్టర్ గారు దయచేసి మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వండి మళ్ళీ తీరుస్తాను ఇంకా ముస్లమ్మా కోసం ఇంకో ఖర్చు పెడతావయ్యా డబ్బు ఇవాళ రేపో సచ్చిపోయేది మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ మాట నా ఒకటి ప్రాణం తీస్తాను జాగ్రత్త ఎంత డబ్బు అయినా సరే ఖర్చు పెట్టి మా అమ్మను బ్రతికించుకుంటా రూపాయల కోసం గడ్డి తీరే నీకు అమ్మ తెలుస్తుంది ఉండండి ఇంటి దగ్గర పాఠాలు చెప్పడానికి అనుభవం ఉన్న మాస్టారు కావాలి నువ్వు మాస్టార్ ఉద్యోగమా అయితే రా జీతం ఎంతో తెలుసా ఏడు వందల రూపాయలు ఇంకా విను మా బంగ్లాలోనే మకాం ఉండవలి నువ్వు ఉంటే పోలే అలాగే ఉందాం కనీసం ఎంఏ పాస్ అయి ఉండవలి నువ్వు మాస్టార్ వయస్సు యాభై సంవత్సరములు దాటి ఉండవలి నువ్వు ఇట్లు సీతాదేవి జమీందారిని మంగాపుర్ ఇంటి దగ్గర పాఠాలు చెప్పడానికి ఓ మాస్టర్ కావాలి 
जीता पेड़ उन्हें मका माँ बंगला लोने उन्हें कहीं सो यम्मे पैसे उन्हें मास्टर का रिवाय सो या भी सांसार का मीच उन्हें Yes. 
ఇక్కడే ఉన్నాను చూసావుతే విన్నా ఇక్కడే ఉన్నట్ట ఆరు పిల్లలు ఉంటాయి స్నానం చేస్తుంటే చూసా నేను చుట్టావా సిద్ధలేదు చూశాను ఏం చూశాను అసలు చూడందే వండర్ఫుల్ వీపులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మొజాక్ ఫ్లోర్ అదే నున్నగా పాలరాతి బొమ్మల్లా ఉన్నారంటే తప్ప జోరు తగ్గించండి కూల్ డౌన్ మై డియర్ గర్ల్స్ రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఉందని చూడకుండా కారు బుర్రా పోనివ్వటమేనా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎవరికా నాకు అక్కడే కనపడి ఉండాల్సింది ఒక్కటే నాక్ అవుట్ ముక్కు పత్తడి అంతకంటే ఎర్లీ ట్రైన్ లో మేస్తాను పంపించే జాగ్రత్తగా చెప్తాను ప్లాన్ వినండి ఆయన తెలియకుండా నిమ్మదిగా వెనకాలకి వెళ్ళండి ఆయన కోర్టు అనుకుంటుందిగా దానికి ఇప్పుడే <laughs> 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 మాస్టర్ కావాలని తమరు దినపత్రికల్లో ప్రకటించిన ప్రకటన చూసి నేను కూడా దరఖాస్తు పంపుకున్నాను ప్రొఫెసర్ సొంటి మధుసూదన రావు చాలా కాలం నిష్ఠాగరిష్ఠుణ్ణై హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉన్న ఐహిక సుఖాలకు దూరం చేసి దేహాన్ని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్నా అక్కడ ఎందుకున్నారు ఆత్మ పరమాత్మ అనుబంధం తత్సంబంధం తెలుసుకోవటానికి ఉపనిషత్వ సారాంశం గ్రహించటానికి 
అయితే మీకు సంస్కృతం కూడా వచ్చన్నమాట అవునవును జ్ఞాన మందిరానికి ప్రథమ సోపానం సంస్కృతం చిత్తం వచ్చు బుచ్చిబాబు సత్యమా వాడేరి లోపల వెళ్ళి తీసుకురా అలాగే ఇక మీకు సంస్కృత మాస్టర్ వెతకాల్సిన పల్లె చూడండి చిత్తం వీళ్ళంతా మా తమ్ముడు పిల్లలు ఈ అమ్మాయి పెద్దమ్మాయి పేరు విజయ బిఎస్సి ఈ అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి పేరు విమల పియూసి వీళ్ళకి చదువు కన్నా షికార్లు ఫ్యాషన్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం చిత్తం చూడండి ముఖ్యంగా ఈ అమ్మాయిని మీరు శ్రద్ధ తీసుకోవాలి చిత్తం వీడి పేరు బుచ్చిబాబు పొగరు ఎక్కువ బుద్ధి తక్కువ సిగ్గంత కంటే లేదు చిత్తం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మెట్రికులేషన్ ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నాడు నేనేం ఫెయిల్ అవ్వలేదు కావాలని వాళ్లే ఫెయిల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళని చూసి ఈ చిన్నపిల్లలంతా చెడిపోతున్నారు వీళ్ళందరి బాధ్యత మీది వాళ్ళకి చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి పెద్ద వాళ్ళకి సంస్కృతం కూడా చెప్పండి రేపటి నుంచి పాఠాలు మొదలు పెట్టండి మీరు పాఠాలు చెప్పే పద్ధతి చూసి మీకు ఉద్యోగం ఖాయం చేస్తాం మీకు మకాం కూడా ఇక్కడే వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి విజయ వీరిని మన గెస్ట్ హౌస్ తీసుకోండి అలాగే అత్తయ్యా దకారకారం లడ్డు కకారకారం లడ్డు పొత్తిస్తెక్కు డొక్కు మాస్టారు చెప్పండి డొక్కు మాస్టారు కలిపి చెప్పండి నీ పేరు బాబు బాబు నీ పేరు బాబీ వెరీ గుడ్ సరే నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానో మీకు తెలుసా మమ్మల్ని కొట్టడానికి కొట్టడానికి ఎవరు చెప్పారు అన్నయ్య అబద్ధం చెప్పాడు అందుకే దొంగ నిద్ర పోతున్నాడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ కొట్టం కొట్టదా మీరు మంచివాళ్ళు కదా ఇదిగో చూడబాబు నా మాట వింటారు కదాపిందా ఇది నా ఓన్ ఏరియా బుచ్చి బాబు పిల్లల్ని కొడతానని చెప్పింది నువ్వేనా మా అక్కయ్య చెప్పింది మీ అక్కయ్య చెప్పిందా అబ్బాయి వెయ్యి రూపాయలు పంపించాడమ్మా పంపించాడా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి పెద్ద ఉద్యోగం అండి ఉండటానికి ఇల్లు కూడా ఇచ్చాడు అలాగా చాలా సంతోషం అమ్మా ఇదంతా భగవంతు దయండి మీ ఆరోగ్యం కూడా ఇప్పుడే ఇంప్రూవ్ అవుతోంది ఈ విషయం అబ్బాయికి తెలియజేయండి చాలా సంతోషిస్తాడు అలాగేనండి తొమ్మిదిన ముప్పై ఆరు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు తొమ్మిది ఆరు లేబై నాలుగు తొమ్మిది ఏడు ఏమయ్యా జబ్బు తొమ్మిది ఏళ్ళు ఎంతయ్యా అదేంటయో ధర్మ సందేహం వచ్చింది హద్దెలితే మీ దగ్గర నౌకరీ ఎందుకు అవునులే అదేంటయో అరటిపళ్ళు వేసుకు బయలుదేరా కొత్త నష్టాన్ని ఏమన్నా కాకబడుతున్నావు ఏంటి అచ్చా కాకబా నాకేం కమ్మయ్యా బలం కోసం అప్పుడప్పుడు తిందామని ఆహా ఇదిగో అన్నయ్య కండు ఎవరండి అమ్మాయి మా చెల్లెలు చెల్లె ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటుంది మా అమ్మమ్మ గారు ఇంటి దగ్గర ఉంది పెళ్లి చేసేద్దామని మొన్నే తీసుకొచ్చాను మంచి పని చేసే దొంగారు అవును ఇంత అందమైన చెల్లా ఎన్నట్టు నాతో ఒక్క రోజు చెప్పలేదామండి మీరు ఏ నీతో చెప్పాలేటే అలా కాదు ఏమిటంటే నువ్వు అస్తమాన బయట సీత 
ਕੀਤਾ ਦੇ ਗਰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁੱਝੀ ਬਾਪੂ ਨੀ ਫਿਰ ਕਾਸਲੋ ਅਦੇ ਨੱਤੇ ਭਾਈਓ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਬਾਰਾਣਾ ਗੰਮਾ ਨੀ ਕੋਸਮ ਪੁੱਟਲ ਕਾਰੀ ਵਦ ਰਾਜ ਨੇ ਆ ਅੱਟੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਸਟਾ ਸਾਲਾ ਇਸਟਾ ਅੱਬਾ ਯੰਤ ਅੰਗੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਗਦਗਲਾੜੀ ਆ ਸਰੀਰੋਂ ਨਿਗਨਿਗਲਾੜੀ ਆ ਦੁੱਤ ਤਪਤਪਲੋੜੀ ਆ ਖੱਲੂ ਅੱਬਾ ਯਾ ਰੇ ਬੁੱਝਵਾ ਮੋ ਯਾ ਰੇ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਮਈ ਈ ਵਾਤਾਵਰਨੋਲੋ ਯੰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਇਹਦਾ ਦੱਦਾ ਬਲੇ ਤਪਤਪਲੋੜੀ ਆ ਖੱਲੂ ਅੱਬਾ ਅਤਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਟਾ చేతుల్లో శక్తి లేదా తిన్న తిండి తాయడం లేదా డాక్టర్ అమ్మగారు పుట్టిన రోజుకి నేను ఇవ్వాల్సిన బహుమానం అని చెప్పేనా జాగ్రత్తగా తీసుకురమ్మనానా అది కాదు అమ్మగారు నోర్మి నీ సాక్ష్యాలని నాకు అవసరం ఈ పార్టీకి నా కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు పద ఊ ఫోన్ ది సాక్ టైగర్ ఫోన్ ది సాక్ 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 ఊ ఫోన్ ది సాక్ ఊ ఫోన్ ది సాక్ టైగర్ ఫోన్ ది సాక్ అక్కయ్య సరే టైం కొచ్చు నేను సినిమా వెళ్తాను అత్తయ్య తోటి హరికదా కాలక్షేపానికి గుళ్ళే వెళ్ళారు అని చెప్పు విజయ పాటానికి రా అదుకు మా డొక్క మాస్టర్ బుర్ర కథ ప్రారంభమైంది నేను కట కట్టకొచ్చాను నేను ఎత్తు పోదామని ఎక్కడికి ఇంతలోనే మర్చిపోయావ్ ఈ రోజు కాలేజీ రిహార్సల్స్ కదా అదే మా అత్తయ్య నాటకంలో వేషం వేయడానికి ఒప్పుకోవడం లేదే ఏ అక్కడ వేసేదంత ఆడపిల్లలే కదా ఏమైనా సరే మా అత్తయ్య మాట అంటే మాటేనమ్మో విజయ విజయ ఎవరిదే ఆ కోకిల కంఠం కోకిల కంఠం నా కర్మ పాఠాలు నేర్పడానికి మా అత్తయ్య కొత్తగా ఓ మొదలి మాస్టర్ని కుదిర్చింది ఇరవై నాలుగు గంటలు పాఠాలు పాఠాలు పాటే బోర్ అన్నమాట బోర్ ఉన్నారా అన్నట్టు మీ అంత సమయానికి వచ్చారు మా అత్తయ్య కూడా ఇంట్లో లేదు చిన్న ప్లాన్ వద్దాం ఏంటి అండి చెప్తా ఈ దెబ్బతో ముసలి మాస్టర్ గోవిందా అత్రతిష్ట ఇక్కడ ఆగుము ఉపవిస కూర్చొనుము ప్రమోదోధిమతోమపి ఎంతటి ధీమంతులకైనా ప్రమాదము తప్పదు ఉపవిసూర్చనుము మాస్టరు నమస్కారం అండి నమస్కారం రాబాలిక సంస్కృతం చెప్తాను ఉపవిస కూర్చొనుము మాస్టరు నాది ఒక ప్రార్థన ప్రార్థన ఏమి బాలిక ఈ రోజు మర్యాద మరియు విపరీతముగా ఉన్నది ఏం లేదండి నాకు ఇవాళ సంస్కృతం చదువుకోవాలని లేదండి 
అయితే నా ఉద్యోగము పీకి పారవేయించవలని ఉన్నదా అదేం కాదండి బాలిక బాలిక ఈ సైన్యం అంతా ఎవరు సైన్యం కాదండి నా స్నేహితులు మీరు పాఠాలు ఎంత బాగా చెప్తారో చూద్దామని వచ్చారు ఇంతకే మీరు పాఠాలు చెప్పే మాస్టారా లేక పెళ్లిళ్ళ పేరయ్యా తప్పు లక్ష్మి పెద్దవారిని అటువంటి మాటలు అనొచ్చా మాస్టారు ఈ చప్పిడి సంస్కృతం తప్ప మరి మీకు ఏం రాదా బాలిక సంస్కృతం చప్పిడిది కాదు బహుపసందుగా ఉంటుంది అందులో ప్రేమ శృంగారం మధురమైన ఘట్టాలు బాలే చెప్పారు మాస్టర్ ఉంటాయి నిజమే కానీ ముసలి ఘట్టానికి వాటి రుచి ఏం తెలుస్తుంది అని వయసులో ఏముందే బాలిక అంతా మనస్సులో ఉంది వయసున్న మనస్సు లేకపోతే లాభం లేదు దీన్నే అంటారు వయసు మళ్ళిన వేదాంతం అని ఏమిటి వయసు మళ్ళిన వేదాంతం ఎవరంటారు ఎవరంటారు అయితే మీరు బాలకుమారుడు ఏ కాదా చెప్పండి మాస్టర్ మీరు చదువు చెప్పడానికి వచ్చారా ఆడపిల్లలతో నాట్యాలు చేయడానికి వచ్చారా చిత్తం మీ వయసు ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని ఏమిటి చిత్తం అది కాదండి వాళ్ళేదో చాలు చదువుకున్న వారిని పెద్దవారిని ఉద్యోగం ఇచ్చి మిమ్మల్ని నమ్మి ఆడపిల్లల్ని మీ చేతిలో పెట్టారు దానికి దా మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగ ధర్మం చిత్తం మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను వెంటనే మిమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తున్నాను నేను మీకు అపకారం చేయడానికి ఇక్కడికి రాలేదు నా సాయశక్తులు కృషి చేసి మీకు చదువు చెప్పి నా జీవితం నిలుపుకుందామని వచ్చాను ఈ ఉద్యోగం ఎంత అవసరమో మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు అవన్నీ మాకు ఎందుకండి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళితేనే మేము ఆనందంగా ఉంటాం ఆ పాఠాలు ఆ తొమ్మిదో యొక్క గొడవలు లేకపోతుండి మేము హాయిగా ఉంటాం అనుకోండి పాఠాలు మానేసి హాయిగా బ్రతుకుతారా మేస్టార్ వెళ్ళిపోతే మీకు ఆనందంగా ఉంటుందన్నమాట మేస్టార్ మీరు వెళ్ళొద్దు ఇక్కడే ఉండండి ఈ రోజు నుంచి మీకు జీతం ఎక్కువ చేస్తున్నాను నెలకి తొమ్మిది వందలు బొప్పాయికాయి బార్లీ వాటర్ ఇవాళ టిఫిన్ చిన్నకాయ అర్జున్ బాబు ధైర్యం అంటే ఎలా ఉండాలి నాకు నాకొద్దు నాకు బలవర్తేనండి ఈ బొప్పాయి మొక్కలను బార్లీ వాటర్ తాగడానికి నేనేమో టైఫాయిడ్ ఫోర్ మనుషులు అనుకున్నావా లేకపోతే రోడ్డు మిద్రికే కంత కాడని అనుకున్నావా ఎవరే అసలు చెప్పింది ఇవన్నీ మీరు తినాలని స్వయంగా పెద్ద గారు చెప్పారు పూర్తిగా పోయి వినపట్టలేదు పోయి పూర్తిగా ఏమండి మేస్టర్ ఈ టిఫిన్కి ఏం తక్కువ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు చెత్తం చెత్తం చాలా మంచిది ఉప్పు కారం తక్కువైతేనే విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి వింటున్నారా మేస్టర్ ఏం చెప్తున్నారా ఇంకా అలా చూస్తారే త్వరగా తినండి కాలేజీ టైం అయింది అరే వాచి ఆగిపోయిందే ఇప్పుడేగా కీ ఇచ్చాను అప్పుడే ఆగిపోయిందే చెత్తం కాస్త ఓవరాయిరింగ్ చేయిస్తే సరి అది నేను బజార్ వెళ్తున్నాను నాకివ్వండి నేను చేయించుకొస్తాను అంటే ఆయనకు అట్లే ఈ ఊరు కొత్త పైగా పెద్దవారు ఆయన ఎక్కడన్నా వెతుకుతారు 
మా కాలేజ్ దగ్గర మంచి వాచ్ షాప్ ఉంది నాకివ్వు నేను తీసుకెళ్లి బాగు చేసుకొస్తా సరే విజయ గడియారం జాగ్రత్త మా నాన్నగారు ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి నా కోసం తీసుకొచ్చారు నాకు చాలా విలువై అలాగే అత్తయ్య ఇందులో విటమిన్లు ఉన్నాయి కదా టీవీపీనే మనుషులు బ్రతుకుతారు అవునా బలిక తన కోపమే తన శత్రువు అన్నారు చాలించండి మీ పంచాంగం ఈ విటమిన్లని మీరే తినండి ఈ ముసలి తిండి మీకు నచ్చిందని మమ్మల్ని తినమంటారు ఎందుకండి మన పేరు చెప్పి ఆయన బాడీ పికప్ చేద్దామని అడుచు వాళ్ళని చూస్తే ముసలాల కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకుంటారు తమ సుఖపడరు అవతల వాళ్ళని సుఖపడి బలిక మీరు ముసలివాడిని ఎవరు చెప్పారు చూడు చింత చచ్చినా పులుపు చావదు మాస్టర్ గారు మా అత్తయ్యని అడ్డం పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఏదో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారేమో నేను తలుచుకుంటే మీ కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేలా చేయగలను బాలిక ఆ సంగతి నీకు తెలియదు నీళ్లు తలుచుకుంటే నీ కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు తెప్పించగలను బాలిక లండన్ వాచ్ మీ తాతగారి రిపేర్ జాగ్రత్త కళ్ళు కనిపిస్తున్నారు కళ్ళ నిండా నీ అందమే నిండి ఇంకెక్కడ కనపడతాయి ఒక ముఖ్య ప్రకటన ప్రఖ్యాతి చెందిన క్రీడాకారుడు నటనలో బంగారు పథకాన్ని పొందిన ఉత్తమ నటుడు మధుర గాయకుడు నా స్నేహితుడైన ది గ్రేట్ మధుని తన గాన మాధుర్యం చేత మన అందరినీ ఆనందపరచవలసిందిగా నా తరఫున మీ తరఫున వేడుకుంటున్నాను పోలీసులు వస్తారు మీ ఊరు పేరు అడ్రస్ చిరునామా అన్ని రాసుకుంటారు అప్పుడు మీ వాళ్ళని పిలిచి భయపడతారెందుకు నాకే భయం అసలు సంగతి ఏమిటో తెలిస్తే నిన్నే పోలీసులు జైల్లో పెట్టారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయితే ఈ వాచ్ యజమానులు ఎవరో అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో తెలుసుకున్నాం కదండి చూడండి ఈ వాచ్ లేకుండా ఇంటికి వెళ్తే ఎంత గొడవ జరుగుతుందో తెలుసా ఏం జరుగుతుంది రండి వేడి వేడిగా నాలుగు వడ్డిస్తారు కాలేజ్ మార్పించేస్తారు ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు అంతేగా అది మీకు అనవసరం చూడండి ఏమండి ఈ వాచ్ నాకు ఇచ్చేద్దరు మీకు నమస్కారం చేస్తాను మీ నమస్కారం ఆగేందుకండి మీ దగ్గర ఉంచుకోండి మరేం కావాలి అడిగింది ఇస్తారా అడిగింటే పడతారు నాకు కావాల్సిందే రసీదు రసీదా అదే రాయండి తీండి పుస్తకం 
మీరు బాగా పరిచయం ఉన్న మనుషులానే కనపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టే ఉన్నారు అవునవును చాలా సార్లు చూశారు స్వప్న స్వప్న ఒక స్వప్న అండి ప్రియమైన మధుకి ప్రియమైన వాచ్ కోసం రాయండి ప్రియమైన మధుకి మనం కలుసుకున్న ఈ మధుర క్షణాలను మధుర క్షణాల మధురమైన వాచ్ కోసం రాయండి మనం కలుసుకున్న ఈ మధుర క్షణాలను నేనెన్నటికీ మర్చిపోను ఇంత ఆనందం నా జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించాలి అయింది వాచ్ కోసం ఇంతటి ఆనందం నా జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించాలి నా సర్వస్వం మీరే ఇట్లు మీ ప్రియమైన ప్రియమైన కమల విజయ నా పేరు మీకెలా తెలుసు అదేంటండి మనసు ఉండాలి కానీ మార్గం లేకుండా ఉంటుందా రాయండి అసలైన పేరు మోసం చేయడానికి ఏమీ వీలు లేదు వెరీ గుడ్ ఇది నా రసీదు ఇది మీ గడియ బాయ్ బాయ్ ఒక డిసిప్లిన్ లేదు ఒక టైం లేదు ఒక పద్ధతి లేదు వరే నువ్వు పుస్తకాలు పెట్టి ఎన్ని రోజులు నాలుగు సంవత్సరాలు పాటు చదువుతానే ఉన్నాను వస్తేనా చస్తేనా అందుకనే ఈ డింకి చెడ రథవ ఏదో సాకు చెప్తాడు పోయి చదువు కాలేజీ సెలవు పెట్టి నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నా కాలేజీ వదిలిన షికాలు కొడతా ఆవిడ తిరుగుతుంది ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అయింది కాలేజీ వదిలిపెట్టి ఎంతసేపు అయింది ఇంతసేపు ఎక్కడ తిరుగుతున్నా ఎక్కడ తిరగలేదు అప్పయ్య షాప్ వెళ్ళి వాచ్ తీసుకొస్తున్నాను ఇదిగో ఎన్ని గంటలకు తీసుకున్నావో షాప్ కి ఫోన్ చేసి కనుక్కోమంటావా అది కదా అత్తయ్య నాకు నిజం కావాలి ఏం జరిగిందో చెప్పు చిత్తో చిత్తో దారిలో ఒక చిన్న సంగతి జరిగింది ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటే ఏం జరిగింది నువ్వే చెప్పు బాలిక చెప్పు నేనా అది కదా అత్తయ్య బాలిక దాచి రావడం లేదు అత్తగారి దగ్గర చెప్పు చెప్తున్నాను అత్తయ్య పోని నేనే చెప్తాను చూడండి ఈ దారిలో జరిగిన దానికి అంతటికి కారణం కారణం నేను మీరా చెప్తాం చెప్తాం బజారుకని బయలుదేరాను దారిలో బాలిక గారి కారు కనిపించింది శకటంలో ఎక్కాను బజారు వెళ్ళాను కావలసిన నాలుగు మూడు సరుకులు తీసుకున్నాను ఆ యాసపడ్డాను గుంటల్లో కారు పడితే గుండె గతుక్కుమట్టుంది కారు కొంచెం నెమ్మదిగా పోని బాలిక అన్నాను నేను చెప్పినట్టుగానే చేసింది ఇంటికి చేర్చింది మీరు చెప్తున్నా నిజమేనా చెప్తాం ఈ ఆలస్యానికి కారణం నేను దీనికి బాధ్యత పూర్తిగా నేను వహిస్తున్నాను ఇంకెప్పుడు వాళ్ళని అలా ఆలస్యం చేయనివ్వకండి చెప్తాం నా మనసులో ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చాయో నేను ఎంత కలవర పడ్డానో మీకేం తెలుసు చెప్తాం ఇంతకీ వాచి రిపేర్ అయిందా అయింది అత్తే ఇదిగో మెమల నువ్వు పైకి రా పొరపాటు పడ్డావు బాలిక ఆమె అంత కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్న మాట నిజమే కానీ అంతా మీ మంచికి అలా చేస్తుందని అస్మదీయుల అభిప్రాయం ఏమిటి మా మంచి కోసమా మీరు వెర్రి బాగా మాస్టర్ ఆవిడ సంగతి మీకేం తెలుసు లేదు బాలిక ఆవిడ మాట ఎంత కఠినమో మన సంత మెత్తన అతి గారాభంతో పిల్లలు చెడిపోతారన్న భయంతో అంత కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్న అమాయకురా వేళకు మీరు ఇంటికి రాకపోతే ఆవిడ ఎంత బాధపడుతుందో మీకు తెలుసా మమతలన్నీ మీ మీదే ఉంచుకుంటారు బహుశా ఆవిడకు వేరే ప్రపంచంలో దగ్గర బంధువులు లేరనుకుంటారు కనుకనే పెళ్లి కూడా మానేసి మీ కోసమే జీవిస్తుంది మా కోసం ఏమి మానేలేదు అసలు చేసుకునే వాళ్ళంటూ ఎవరు వచ్చి ఉంటారు ఇలాంటి కయ్యాళి కంపెనీ ఎవరు చేసుకుంటారండి చూడు బాలిక ఆవిడ చదువుకుంది ఎంతో ఆస్తి ఉంది యవ్వనంలో ఇంతకంటే ఎంతో ఎంతో అందంగా ఉండి ఉంటుంది ఆనాడే గనక ఆవిడ తలుచుకుంటే హాయిగా పెళ్లి చేసుకుంటే మీరే సరస్వమని అనుకోబట్టే తన జీవితం అంతా మీకోసమే త్యాగం చేసి మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉంది ముసలాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఆలోచనలే వస్తాయి ముసలాళ్ళు ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి పెళ్లి మాని మమ్మల్ని పెంచడం లేదు మేము జైల్లోకి వచ్చి ఐదేళ్ళు అయింది బాలిక ఐదేళ్ళ అవును అంతవరకు మా తల్లిదండ్రులతో సుఖంగా ఉండేవాళ్ళు హాయిగా బ్రతికేవాళ్ళు ఇప్పుడు వారేమయ్యారు విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు 
మధ్యన మీ సానుభూతి మాకేం అక్కర్లేదు ఇంకెప్పుడు అత్తయ్యల గురించి భట్రాజులో మా దగ్గర పొగడతాడు మాకత్త ఎట్టే అత్తయ్యం పరం అత్తయ్యం ప్లీజ్ మైండ్ యూ బిజినెస్ డొక్కు మాస్టర్కి అత్తయ్య దేవతలు కనిపిస్తుందట ఎవరిలో అందంగా ఉండేదట ఈ ముసలి మాస్టర్కి ఓ పాఠం చెప్పాలి చెప్త చెప్త ఏం జరిగింది నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావని అదే అత్తయ్య నువ్వు ఎవరిలో ఇంకా అందంగా ఉండేదాని అని ఎవరా అన్నది ఆడదా మగాడా మా మాస్టర్ 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 వెంటనే రమ్మను వెళ్ళు అలాగే ఎంత ధైర్యం మీకు నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట అనడమేనా ఏమన్నానండి నేను అడిగిన దానికి సూటిగా సమాధానం చెప్పండి నేను మీ కంటికి అందంగా కనిపించాను నిజమేనా ఆ మాట లేదండి అంత అబద్ధం అయితే మా పిల్లలు అబద్ధం ఆడారా నేనెవనులో ఇంకా అందంగా ఉండేదానని మీరు ఆ మాట అన్నారా లేదా చెప్తాం అసలు సంగతి ఏమిటి అంటే నేనప్పుడు వాళ్ళకి మంచి సలహా ఇస్తున్నానండి నా గురించా అదే కాదండి అందం గురించా యవన గురించా ఇలాంటి పనికి మాలిన విషయాలైనా మీరు వాళ్ళకి నూరు పోస్తున్నది అదే లేదండి అదే కాదండి మీరు వాళ్ళని ఎంత ప్రాణ సమానంగా చూస్తున్నారో అది చెప్పాలనే అయితే మాత్రం అందులో నా అందం గురించి ఎందుకు రావాలి అని చెప్తాం రావాల్సి వచ్చింది కనుకనే వచ్చిందండి మీరు వయస్సులో ఇంకా ఎంతో అందంగా ఉండి ఉండేవారు అనుకున్నానండి మీకున్నటువంటి అందానికి ఉండి ఉన్నటువంటి ఆస్తికి మీరే నిజంగా తలుచుకుంటే ఏ గొప్ప ఇంటి కోడలుగానో వెళ్ళి ఉండేవారు అలాగే కనుక మీరు ఏ ఇంటి కోడలుగానో వెళ్ళి ఉండి ఉంటే ఈ పిల్లల్ని వాళ్ళు ఆదుకోవటానికి కానీ తల్లిని మించిన అనురాగాన్ని వాళ్ళకి అందివ్వటానికి కానీ ఇంకెవరు ఉండి ఉండేవారో మీరే చెప్పండి మీరు పొరపడుతున్నారు అర్థం లేని అనురాగాలు వలకపోయడానికి నేను వాళ్ళని తీసుకోలేదు చెప్తా చనిపోయిన నా తమ్ముడు పిల్లలుగా సక్రమైన మార్గంలో పెట్టడానికి తండ్రి లేని లోటు తీర్చడానికి వాళ్ళని నేను చేర తీశాను చెప్తాం చెప్తాం నాదే పొరపాటు మీరు తండ్రి లేని లోటే తీరుస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ చెప్తాం కూర్చోండి చెప్తాం పిల్లలు నా గురించి మీ దగ్గర చాలా కటువుగా మాట్లాడి ఉంటారు బహుశా అందుకునే ఆ విషయాలన్నీ చెప్తారేమో అదే లేదండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని గురించి ఏమీ అనలేదు నేనే ఏదో మాట వరుసకు చెప్పాను మాట వరుసగా చెప్తాం అంతేనా అంతేనండి ఏదో మిమ్మల్ని పొగడాలనిపించింది పొగిడాను పొగడాలని ఎందుకు అనిపించింది ఏమో నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు అండి అనిపించింది అన్నాను ఇక ముందు అలా అనిపించకూడదు ఇక అనిపించదండి నాకు అంతలో ప్రాణం ఉండగా మిమ్మల్ని పొగడం మీకు హామీ ఇస్తున్నాను చూడండి నాకు పాఠాలు టైం అయింది సెలవిస్తే వెళ్ళిరండి చూడండి మీకంతగా నన్ను పొగడాలనిపిస్తే నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు కానీ అందం ఎవ్వను ఇలాంటి మాటలు పిల్లల దగ్గర అనకూడదు మనసులోనే దాచుకోవాలి అర్థమైందా చెప్తాం చెప్తాం త్వరగా వెళ్ళండి మేసారు రైలు టైం అయిపోతుంది రైలు కా అంత అవసరం ఏమొచ్చింది తమరు డిస్మిస్ అయిపోయారుగా మూటా ముల్లా కట్టుకొని డై చేయడానికి ఇదంతా మీ ప్లాన్ అన్నమాట ఎవరిదో ఎవరిదే మీకు ద్రువార్త ఏమిటది నేను డిస్మిస్ కాలేదు 
పైగా పెద్ద ప్రమోషన్ తో నా పోస్ట్ ఖాయమైపోయింది నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీకు పాఠాలు ఇంకా చెబుతాను సంస్కృతం కూడా చెప్తాను మాట వినకపోతే ఏమిటి ఏమిటి దుఃఖ మాస్టారా డిస్మిస్ చేయిస్తావా బాలిక బాలిక చూసుకోమంటాడా ఇది గడ్డం తోటలో కలుసుకో ఏ తోటల్లో తోట ఏంటి తోట ఉత్తరం రాసావుగా తోటల్లో కలుసుకో నీకు నేను ఉత్తరం రాసానా నీ బుద్ధులు మండిపోను బోధ కాపుల మోహం అని ఈ నటి మాస్టర్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా గానీ కాలేజీకి రావడానికి భయంగా ఉంది చాలా లెట్ మాట చెప్పా పో బానే ఉంది ఆయన కోసం క్లాస్ ఎక్కువ కొడితే పాఠాలు పెద్ద మనకేగా అయ్యో అసలు పాఠాలు చెప్తే కదా పోవడానికి అక్షరం చదివేటప్పటికి తెల్లారేపోతుంది అయితే రావనమాట ఈ పీరియడ్ అయ్యేదాకా పిడుగులు పడ్డా ఇక్కడి నుంచి ఒంటరిగా కలుసుకుందాం ఖులాసాగా మాట్లాడుకుందాం అని కబుర్ చేసింది మీరేగా నేనా నిన్ను రమ్మన్నా ఇది మరీ బాగుంది ఇది మరీ బాగుంది ఉత్తరాసింది మీరేగా మీరు చూడండి చూసారా ఇది ప్రణయ్ కలహం అనమాట ఇంకెందుకే మనం ఇక్కడ పానకొన్న పుడకల్లాగా రెండే పోదాం సీత ఎందుకు నన్ను ఇలా వెంటాడుతున్నారు నా బ్రతకు ఎందుకు ఇలా అలసాలు చేస్తున్నారు నేను మీకే ఉన్నా ఏం చేశాను నీకు బాధ కలిగించాను క్షమించు ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పండి అసలు మీరెవరు నేనా నేను నీకు శత్రువులు మాత్రం కాదు ఎంతకంటే ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పలేను నోట్ ఇయర్స్ మీరు 
నా గురించి ఎదురు చూశారట కబురు చేశారట ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను నేను రేపు ఊరికి వెళుతున్నాను అని అదే మా తమ్ముడు హరిబాబు అదే విజయ తండ్రి చెప్తాం చెప్తాం హైదరాబాద్ లో మా తమ్ముడికి చాలా ఆస్తి ఉంది ఆస్తి తగాదల్లో ఉంది మా పెద్దల ఆయనతో మాట్లాడి కొన్ని కట్టుదిట్టాలు చేద్దామని నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అదంతా రెండు రోజులు పట్టొచ్చు అంతవరకు ఇంటి సంగతులన్నీ మీరే చూడాలి ఆ బాధ్యత మీదే చెప్తాం చెప్తాం నా మీద మీకు అంత నమ్మకం కలగడం నా అదృష్టం మంచిది చూడండి పిల్లల్ని ఒక గంట కనిపెడుతూ ఉండండి చెప్తాం ఎంత మాత్రం అలసి పోతు చెప్తాం ఏ మాత్రం అలసి పోను చాలా కఠినంగా చూస్తాను మరి నాకు సెలవిస్తారా మంచి చూడండి అదే నా గురించి మీరు చెప్పిన మాట పిల్లలు కూడా చెప్పండి ఎప్పుడు చెప్పను మన మధ్యనే ఉండాలి చెత్త చెత్త గుడ్లు పెట్టలే కోడి పదకొండు గుడ్లు పెట్ల కాదు గుడ్డు పెట్ల మహా ఉంటే మూడు రూపాయలు అంటే ఎక్కువ మూడు రూపాయలు పిచ్చుకు వస్తే వార పిచ్చుకులు మూడు వేసి రూపాయలు సర్లే కోళ్ళు ఎంత కొన్నావు ఏమయ్యా మా ఆరాలు అడుగుతున్నా రే జోగులన్నా నిన్న ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉన్నాను రా ఈవేళ నువ్వు దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ రూపీస్ కమిషన్ కొట్టేసి ఉంటావు కదా ఇది మా అత్తతో చెప్పాను కో అంటే ఈ కోళ్ళ దొరపాటు ఇంకో రూపాయి పోల ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి నిన్ను కూడా తప్పక్ అని కొంచేస్తుంది చిన్న చిన్న సంగతులు అని నీకేంటి నోర్మోయి నోర్మోయి బజార్కి వెళ్ళి నువ్వు ఎంత కమిషన్ కొట్టేసావో నేను కనుక్కుని వస్తాను అంతవరకు ఇక్కడే పోడు లేదా నీ మొత్తం కథ అంతా కూడా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడ దాక్కున్నాడు చెప్పు ఎందుకండి ఎందుక ముప్పై రెండు ముక్కల కింద కోసి ఊర్లో జనం అందరికి పని పెడతాయి వద్దండి నా మొహం చూసే నా వదిలిపెట్టండి నీ మొహమా చూస్తాను పిచ్చి కాసులు మీ అన్నయ్య ఎక్కడ ఉంటే నేను వస్తాను చెప్పు లిటిగేషన్లో పెట్టి ధైర్యంగా వచ్చాను ఇదే మీ నాటకం నాటకం కాదు దీన్నే ప్రేమంట మొదటి సీన్ ఇట్లాగే ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇదా మీ ఎత్తు మా అన్నయ్య చూస్తే ఏమన్నా ఉందా అసలే మీరంటే మండిపడుతున్నారు అవన్నీ నాకు తెలుసు అందుకునే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొచ్చాను చూడు ఇటువంటి సమయాలు అందరికీ దొరకవు దొరికినప్పుడు బొంతగాకుల కావు కావు అంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ముందు విషయం తీర్చి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను కదా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా బా ఏమిటండి ఆ మాటలు ఆన్సర్ పాయింట్స్ పాయింట్స్ ఆన్సర్స్ ప్రేమిస్తున్నావా లేదా ప్రేమంటే ప్రేమంటే సత్యం మొదటి నుంచి చెప్పుకోవాలన్నమాట సరే లేదా ఎప్పుడు నువ్వు నా కోసమే బ్రతకాలి నువ్వు నన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలి అరే ఇదేదో తమాషాగా బాగానే ఉంది ముందు ముందు ఇంకా తమాషాగా ఉంటుంది మంద గమన మీ అన్నయ్య వచ్చే వేళ అయింది వీపు సాఫ్ చేస్తాడు ఈ వేళకి ఈ పాఠాలు సార్ జ్ఞాపకం ఉంచుకో టోట సీర్ బాబాయ్ హాయ్ థ్యాంక్ యూ గిరి బాయ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు మనం కలుసుకోవడం 
రేపు కాలేజీలో కలుసుకుంటాగా కాలేజీ మరి సరిలే రేపు కూడా మనం గార్డెన్ లో ఇలాగే కలుసుకోవాలి ఈ దేవి గారి దర్శనం కోసం వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను వస్తావా మరి మా అత్తయ్య ఊరు నుంచి వస్తే నేను రాలేను అయితే నేను బతుకుండాను లేదా నీకు చాచా ఇవేం మాటలు తప్పకుండా వస్తాలే థ్యాంక్ యూ బై బై ఉంటాడు మాకుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీరు కలుగు చేసుకోవడం మంచిది కాదు వాళ్ళని ఎలా పెంచాలో ఎలా దారిలో పెట్టాలో నాకు తెలుసు లక్ష్మి లక్ష్మి అమ్మగారు విమలకి ఈ రోజున భోజనం పెట్టొద్దు పచ్చి మంచాలు కూడా ఇవ్వద్దు జాగ్రత్త దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ వార్నింగ్ చాలా థ్యాంక్స్ మాస్టర్ గారు మీ మంచితనాన్ని ఇన్నాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయాను మాస్టరు ఎవరికేవి చిన్నకైకి పెడదామని ఎంత పొగరే నీకు నా మాట కాదని దొంగతనంగా తీసుకెళ్తావా మంచితనం లేదు మనుషులను ఎప్పటికైనా దగ్గరకు తెచ్చేది ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రం మాస్టర్ మిమ్మల్ని అమ్మగారు పిలుస్తున్నారండి నన్ను కిరాతకు రాలన్నారు ఎందుకని మీకు కూడా నేను అంత దుర్మార్గు రాలా కనిపిస్తున్నాను అవునులేండి నన్ను మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు ఈ రోజు విమల్ని నిర్మల్ని కొట్టేనంటే వాళ్ళ మీద ద్వేషం ఉండి కాదు వాళ్ళని హింసించాలని కాదండి వాళ్ళని నా ప్రాణ సమానంగా ప్రేమిస్తున్నాను నాతో రక్తం పంచుకుని పుట్టిన నా తమ్ముడు పిల్లలండి వాళ్ళు వాళ్ళకంటే నాకు దగ్గర వాళ్ళు ఎవరున్నారు అందుకునే వాళ్ళు చెడు మార్గంలో పడుతూ ఉంటే నేను చూడలేకపోయాను ఒక్కసారి ఈ వంశంలో జరిగిన అనర్థం మళ్లీ జరగకూడదని నేను అంత కటుగా ప్రవర్తిస్తుంటాను చిన్న 
అప్పటి నుంచి ప్రాణానికి ప్రాణంగా మా అక్క నేను పెరిగా నన్ను విడిచి ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేకపోయేది చెల్లి అంటూ ఎంతో ఆప్యాయంగా పిలిచేది ఒకే పందిట్లు ఇద్దరం కలిసి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలని మురిసిపోయేవాడు కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు ఒక దుర్మార్గుడు ఆమెకు వల పని ఆమె హృదయం దోచుకున్నాడు పాపో ఆ అమ్మాయికురాలు వాణ్ణి పూర్తిగా నమ్మింది ఆమె సర్వస్వం దోచుకుని ఆ దుర్మార్గుడు మోసగించిపోయాడు చివరికి కళంకినిగా బ్రతకలేక వంశ గౌరవం మంట కలపలేక ఆమె ప్రాణత్యాగం చేసుకుంది ఆ మగవాడి పశుత్వానికి మా అక్క బలైపోయింది మళ్ళీ అదే చరిత్ర నా కుటుంబంలో నా కళ్ళ ఎదుట ప్రారంభమవుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటామంటారు వీల్లేదు నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా అలా జరగకూడదు జరగడానికి వీల్లేదు మీ హృదయంలో ఇంత దావాలను రగులుతుందని నాకు తెలియదు మీ అక్కగారికి జరిగిన అన్యాయం కూడా నాకు తెలియదు ఏదో ఆవేశంలో మాట్లాడాను క్షమించండి అంత మాట అనకండి ఈ నిజం నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు మీరు ఆత్మీయులు కనుక మీతో చెప్పాను చెప్తాం చూడండి రేపు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను మీరు కూడా నాతో రావాలి హైదరాబాద్ చెప్పానుగా మా తమ్ముడు ఆస్తి గురించి దావా ఉందని చెప్తాం మీరు కూడా వస్తే కొంచెం ప్లేయర్లతో మాట్లాడడానికి సహాయంగా ఉంటుంది కానీ ఏమిటి చెప్పండి చెప్తాం నాకు వేరే పని ఉంది నేను రేపే బయలుదేరి వెళ్ళి మీరు వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ చేరుకుంటాను ఓ అలాగే చెప్తాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఊరికి ఏ ఊరు మా ఊరు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు తమ్మంటావా మధు ఎందుకు నన్ను ఇలా పరీక్షిస్తున్నారు మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను అందుకనేనా ప్రతిసారి కనిపించి మాయమవుతున్నారు అదేమిటి విజయ అలాగంటా నువ్వెప్పుడు తలుచుకుంటే నేను అప్పుడే ప్రశిక్ష ముడుతుంటాను నువ్వే మనస్ఫూర్తిగా తలుచుకోలేదన్నమాట చాలేండి పోనీ ఏ మాట అయినా చెప్పండి ఏ మాట ఏ ఊరు వెళ్తున్నారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కా మేము వస్తున్నాం మేము అంటే అదే మా అత్తయ్య నేను కోర్ట్ పని మీద వస్తున్నాం కలుసుకుంటారా తప్పకుండా ఎక్కడా నువ్వెక్కడుంటే ఎక్కడా జహాతు వహాహం మధు కొత్త బ్యూటీని కమల విమల సంగతి ఇప్పటికి తెలుసలేదు కానీ మళ్ళా కమల అంటున్నాడు రా రై ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇంతరా కరెక్ట్ ఇంకా మేము దెబ్బ తెలియమా బాయ్ ఇప్పటికే వీపులన్నీ వాచిపోయాయి మా డియర్ బాయ్ ఎందుకు రా కంగారు నీలా తొందరపడి నలుగురిలో నవ్వులు పోలయ్యే రకం కాదురా మనం విమల కోసం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ వేశాం ఈనాటికి అవకాశం చిక్కిస్తాం ఇక చూడండి రా మన తడాక చూడండి విమలా దేవ్ గారు మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి దయచేసి మీరు సాయంత్రం మా ఇంటికి రావాలి మీ ఇంటికా పోనీ నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను వద్దు వద్దు నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను ప్రామిస్ ప్రామిస్
విమలాదేవి గారు మా ఇంటికి వేస్ట్ చేస్తున్నారు తిట్ట వల్ల పడిందిరా ఇంతకు నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నా త్వరగా వెళ్ళకపోతే మీ అత్తయ్య కోపడుతున్నాను భయమా అత్తయ్య చచ్చా అత్తయ్య అంటే నాకేం భయం అయితే కూర్చోమరి నాది చాలా విచిత్రమైన జీవితం ఆస్తి ఐశ్వర్యం అన్ని ఉన్నా నాకు నాన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను ఒక దురదృష్టవంతుని నేను ఏకాకి అదేమిటి గిరి నీకు తెలియదు జీవితంలో మనిషి ఒక్కసారే ప్రేమించగలడు ఒక్కరిని ప్రేమించగల ఆ ప్రేమ సఫలం కాకపోతే ఎంతమంది స్నేహితులు ఉన్నా ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా వారి జీవితం అడవగాచిన వినలేకదు గిరి ఏమిటా మాటలు విమల నిజం చెప్తున్నా నిన్ను నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నా నా దేవతలు ఆరాధిస్తున్నాను నా జీవితానికి అర్థం ఆనందం నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడంలో నేను నా ప్రశ్న నీ సమాధానం ఏమిటి చెప్పు గిరి ముందు మా అక్కయ్యకి పెళ్లి కావాలిగా అవునవును మన సాంప్రదాయాలు మనం ఎప్పుడు గౌరవించాలి కానీ మనం హృదయాలు విప్పి చెప్పుకోవడంలో తప్పలేదుగా ఈ జన్మలో పెళ్లింటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటాను ఏది మీ చెయ్యదు ఎందుకు గంట కూడా కొట్టింది అన్నట్టు ఈ సోసమే మనం సెలబ్రేట్ చేయాలిగా జస్ట్ ఎమ్మిని ఎవరు కావాలి 
ఎవరు కావాలి ఈమే కాదు కాదు మీరు అబ్బే బబ్బే మీరు ఇద్దరు కావాలి ఏ మిస్టర్ నువ్వు ఎవరు మాతో నీకు ఏం పని నా పేరు మిస్టర్ మధు ప్రొఫెసర్ సొంటి మేనల్ ఆ అవునండి ప్రొఫెసర్ గారి మేనల్ డు అవునండి ఆయన ఒంట్లో బాగాలేదు చలి జ్వరంగా ఉంది చలి జ్వరంగా ఉంది అవును అందుకనే నన్ను పంపించారు మీ వస్తువుని చూడమని ఆహా అలాగా చూడు మిస్టర్ ఎస్ మేడం మమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు కదా ఎలా గుర్తుపెట్టావు మా మామయ్య చెప్పారండి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్లేటప్పటికి ఇద్దరు దేవతా స్త్రీలు వస్తారు అందులో ఒక ఆమె రాజీ టీవీతో కలకండాడుతూ ఉంటుంది రెండు ఆమె గులాబీ సరే చూడు ఇదివరకు నేను ఎక్కడో చూసినట్టుందే ఆ పొరపాటు అందరూ పడుతూ ఉంటారండి మా మామయ్య చూసి నేను అనుకుంటారు నన్ను చూసి మా మామయ్య అనుకుంటారు అదే పొరపాటు మీరు పడ్డారు పర్వాలేదు మీరు మరి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి ముందు వారిని చూడాలి మా మామయ్య గారికి అది ఇదే అనుకోండి చూడండి పాప మరి రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు ఇప్పుడే నేను వచ్చే ముందే కాస్త కొనుకు పట్టింది అంటే మీరు వచ్చి చాలా సేపు అయిందిగా ఈ పాటికి లేచే ఉంటారు మా మామయ్య వస్తే ఏం చెప్పంటారు అటు ఇటు కథ లేకుండా ఉన్నారు అందుకనే చూడాలంటున్నారు సరే పదండి చూసారా గుర్రు పెట్టి నిద్ర రాత్రి అంతా పిచ్చిగా దొరుకుతూనే ఉన్నాడు ఒకటే పలవరింత నిద్ర లేదు లేవగాన చూద్దరు కానీ ఈ లోపల మీరు రూమ్ పెడి సార్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత నేను చెప్పింది గుర్తుందిగా హలో సీతాదేరా మా మేనర్లు చూసారా వాడే వట్టి పెంకి రకం అమ్మను తలుపు వేశాడు మెలకు వచ్చింది హోటల్లో దిగ్గాని మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చాను మధు చెప్పాడా మీరు వచ్చిన వైనమంతా వాడే చెప్పాడు మీ ప్రయాణం కూడా సాగా సాగిందా ఏమిటదే ఏమీ లేదు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే ఫోన్ దారి పడిపోయింది ఇప్పుడు మీ ఒంట్లో ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే ఉంది బాలిక వచ్చింది వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చింది సరే ఫోన్లో మాట్లాడుతూ సగంలో మానేసారే అదే బాలిక వచ్చింది ఫోన్ దారి కింద పడిపోయింది కింద ఉండమని పంపించి వేశాను వయస్సులో ఉన్నవాడు కదండి ఎందుకైనా మంచిదని మంచి పని చేశాను మిగతా విషయాల్లో వాడు చాలా మంచివాడు చూడండి నేను ఇక్కడికి వచ్చి జ్వరం పడ్డానా మావయ్య అంటూ వచ్చి కోర్టు వ్యవహారాలు కాగితాలు అని తేవటం అన్ని ఒకటే చూస్తున్నాడు అలాగా విజయ నువ్వు వెళ్ళి కోర్టు కాగితాలని రెడీ చేయి అసలు మీకు వచ్చింది జబ్బు ఏంటండి అదేదో పెద్ద గొడవలేండి హలో ఎవరు దుబ్బట్రా మధు ఎక్కడి నుంచి కింద హాల్ నుంచండి ఓ హైకోర్టు నుంచా మన ప్రేడర్ గారు ఏమంటున్నారా బెట్ర పంపించమన్నారా సరే రిసీవ్ అక్కడ పెట్టండి మన ప్లేడర్ గారు రమ్మంటున్నాడు మీరు కోర్టుకు వెళ్ళండి నేనెందుకు విజయ వెళ్తుందిగా పైగా మీ కోర్టులో కూడా బాగాలేదు మీ పక్కన ఎవరొకరు ఉండాలిగా అవునవును ఉండకపోతే ఎలా మీ విజయ్కి తోడుగా మా మధు ఉంటాడు మధువా వాడే మా మేనలుడు మంచి వయసు అయిన వాడు చిలిపి కృష్ణుడు
చూడండి కోర్టుకు నేనే వెళ్తాను నేనే వస్తాను తయ్య వద్దు నువ్వు వెళ్ళొద్దు విజయ్ ఇక్కడే ఉంటుంది మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉంటుంది వెళ్ళండి త్వరగా వెళ్ళండి అవతల కోర్టుకు టైం అయిపోతుంది మా మధు మీ కోసం కనిపెట్టుకుంటాడు వెళ్ళండి ఏం బాలిక దిగులుగా కూర్చున్నావు అబ్బే నాకేం దిగులు ఎవరి బాధలు వారివి బాలిక నీ గదిలో ఏదో ఫోన్ మోగుతున్నట్టుంది వెళ్ళు వెళ్ళు త్వరగా వెళ్ళు అమ్మాయి రూమ్ కనెక్షన్ పెంచు హలో పూజారిని డియర్ ప్రేమ పూజారిని మై డియర్ ఓ మీరా మా అక్కయ్య ఇప్పుడే మీకోసం కోర్టు బయలుదేరింది డోంట్ వరీ పనొత్తాయి ఎలా మధు అత్తయ్య నన్ను ఇక్కడ మాస్టర్ గారికి అప్పు చెప్పిళ్ళింది ఆయన గుడ్లు పెట్టుకునిస్తున్నాడు మధ్య ఈ ముసలాడు ఒకడు పాలకుల్లో ఎప్పటికైనా మహానస తగిలించాయి పెండిద్ర మాత్రం మూడు రోజుల దాకా నిద్రపోతాడు అది కాదు మధు అవకాశాలు అనుకున్నప్పుడు వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను బాలిక ఎవరిదా ఫోను మా స్నేహితులు మాస్టారు ఒక్కసారి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు చాలా రోజులైందండి చూసి పార్క్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు మాస్టారు ప్లీజ్ మాస్టారు 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 ప్లీజ్ దయచండి మాస్టారు బాలిక ఈ ముసరి గడ్డం పరువు నిలబెడతావు కదా నిలబెడతాను మాస్టారు మీ అత్తయ్య రాక ముందే తిరిగి వస్తావు కదా అత్తయ్య నీ కోసం కోర్టు దగ్గర ఆమె కావాల్సిన కాగితాలు ఎప్పుడు సిద్ధం చేశారు వచ్చానండి నేను వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోయారు అందుకని తిరిగి వచ్చేసాను గొప్ప పని చేశావు నీ కోసం కోర్టు గేట్ లో ఎన్ని గంటల సేపు నిలబడ్డాను కోర్టు వ్యవహారాలు పూర్తి చేసుకు వచ్చానండి ఇవో కాగితాలు ఈ సంగతి ఏమి బాగుండలేదు మాస్టర్ తో చెప్తాను చిన్న మనవి చూడండి బోర్డు డోంట్ డిస్టర్బ్ అని రాస్తుంది మాస్టర్ నిద్రపోతూ ఉంటారు అయితే విజయ్ ఏది ఏది రూమ్ లో కూడా లేదే లేదా ఎస్ లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ ఏమైపోయారు చరిత్రంగా ఉంది కదా మా మామ ఏదో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటాడు వెళుతూ వెళుతూ మీ విజయని కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళి ఉంటాడు డాక్టర్ జాన్ బూల్ ఎంబీబీఎస్ ఎఫ్ఆర్ చేసి లండన్ అయి ఉంటాడు ఉన్నారు మీరు మీ గదిలో కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి ఏమి అక్కర్లేదు నేను వాళ్ళిద్దరు వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉంటాను ఎందుకు రోజు నాలుగు గులాబీ పూలు కొంటారండి 
మెగాస్టార్ పువ్వులు కొంటారా అవునండి అయితే బాలిక ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చారు ముందు తీసుకుందామని డాక్టర్ జాన్ బుల్ ఎంబీబీఎస్ ఫోర్స్ చేసి డబ్బు లండన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు చాలా ఎక్కువగా ఉంది మందిచ్చాడు సేవించాను యువకుడు వాడే వస్తాడు విధవా ఎక్కడికి వెళ్తాడు లేండి మీరు వెళ్ళండి సీతాదేవి గారు వచ్చినప్పటి నుంచి మీకు బొత్తిగా విశ్రాంతి లేదు వెళ్ళండి మీ రూమ్ కి వెళ్ళి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి అబ్బా ముసలవాడికి రాక దబ్బు వారు ఎవరికి వస్తుంది మీరు వెళ్ళండి మరేం పర్వాలేదండి టెంపరేచర్ నార్మల్ గా వచ్చింది పల్స్ అందుతా ఉంది ఇక తప్పు కొంచెం తగ్గినట్టే మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి చాలా సంతోషం నాకంతా తెలుసులేండి నా దగ్గర మీ వేషం వేషమా ఏమి నాటకం ఆడతారండి ఇంకా ఎందుకండి బుకా ఈ మధ్య మా అత్తయ్యలో చాలా మార్పు వచ్చింది మాటి మాటికి అర్థంలో చూసుకుంటుంది చీరనవ్వులు కూడా నవ్వుకుంటుంది ఎర్ర గులాబీలు కూడా పెట్టుకుంటోంది అవన్నీ ఎందుకు బాలిక నీకు తెలియదు ఆగు బాలిక విజయ 
నాస్టార్ గారి తల్లి శాంటోరియంలో ఉన్నారు కదా ఆమె ఎలా ఉన్నారో ఏమో ఒకసారి నేను వెళ్ళి చూసొస్తే బాగుంటుందంటావా అవునత్తయ్యా చేపే వెళ్తా మా అమ్మకు పూర్తిగా నయమైంది నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నా బంగారు పండ హలో మధు కంగ్రాచులేషన్ మీ అమ్మగారిని వచ్చేవారు ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ డాక్టర్ మీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేదు చూడమాధు నేను ఆనాడే చెప్పానా నీలాంటి కొడుకు ఉండడం నీ తల్లి గారు అదృష్టం అని థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ మాధు అమ్మా బాబు ఈ విజయ్ ఎవర్రా విజయ్ నీకెలా తెలిసిందమ్మా ఇదో ఈ ఉత్తరమే చెప్తోంది చదివావా ఎవర్రా అమ్మాయి అమ్మాయి అమ్మాయినమ్మా ఎప్పుడు తీసుకొస్తావు బాబు మన ఇంటికి అంటే కోడలుగా ఎప్పుడు తీసుకొస్తావు అని అదే చంపేపు దానికి చాలా అడ్డంకులు ఉన్నాయమ్మా మరేం లేదు అమ్మాయికి ఇష్టమేనుకో ఆ అమ్మాయి అత్తుందో చూచావు పెట్టడమంత ఆవిడిది చెంట శాసనం రాదు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని పసి కట్టిందో పేక ఉడికేస్తుంది ఏమిట్రా బాబు ఇలాంటి బంగారి కొండ దొరుకుతుంటే ఆవిడ మటుకు కాదంటుంది బాబు నేను వెళ్ళి మాట్లాడేస్తాను అబ్బాబు ఇప్పుడొద్దు ఆమె నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది సమయం చూచి నేను ఆమె చెప్పి ఎలాగైనా ఒప్పిస్తానమ్మా సరే గాని బాబు అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందిరా బాగానే ఉంటుందమ్మా మధుసూదన్ రావు గారు రండమ్మా మా అబ్బాయి మీ అబ్బాయ అవునమ్మా నా కొడుకు ఏమిటమ్మా ఏం లేదు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే అంత పెద్దవాళ్ళా కనిపించడం లేదు ఓ అదే ఇన్నాళ్ళ నుంచి శాంటోరియంలో ఉంటున్నాను కదమ్మా ఇదంతా డాక్టర్ గారి సలవా ఓ రెండమ్మా కూర్చుందరు కానీ రెండు కూర్చోండమ్మా మా మాసం మిమ్మల్ని గురించి ఎప్పుడు పోడుతూ ఉంటాడు అలాగా మీరు చాలా మర్యాద చేశారని వారికి అక్కడ చాలా సుఖంగా ఉందని కూడా చెప్పాడు ఆయన చాలా మంచివారు నిజంగా అయితే మీకు ఇష్టమేనా సహృదయులు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు మా అందరికీ ఇష్టం చూశారా వాడు ఒట్టి అమాయకుడు అండి అనవసరంగా మీరంటే భయపడిపోతున్నాడు నేనంటేనా ఎందుకు అవునండి వాడి పెళ్లి విషయం మాట్లాడాలి పెళ్ళ అది మీరు సరేనంటే కానీ వాడి పెళ్లి జరగదన్నాడు మీరు సరేనంటే ఇవాళ తెలిసింది మీ సంగతంతా ఏమిటండి తెలిసింది ఎందుకు ఇంకా బుకాయిస్తారు మీ అమ్మగారంతా చెప్పారు అమ్మగారు చెప్పారా ఏమని మీరు ఆడుతున్న నాటకం అంతా నాటకం చూడండి సీతాదేవి గారు నేను కావాలని ఏమి నాటకం ఆడటం లేదు నా మాట నమ్మండి నమ్మాల్సిందే ఎంత అమ్మాయికులుగా నటించారు అయినా ఇటువంటి మాటలు మీ అమ్మగారితో చెప్పొచ్చునా మీకు సిగ్గులేదు సిగ్గా ఏమిటండి మీరు అనేది చాలండి మన మధ్య మాటలు ఎవరితోనూ చెప్పొద్దనా చెప్తా మీకు ఏమి తెలియదు మీ అమ్మగారు నాతో నీకు ఇష్టమే నాన్న అడిగితే నాకు ఎంత సిగ్గేసింది తెలుసా చాలండి మీ వాళ్ళ కూడా పదండి పదండి చూడండి నేను అర్జెంటుగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రావాలి మీరు పదండి డ్రైవర్ నాకు అర్జెంటు పదండి పోని పిచ్చి కాసులు 
జీవితాంతం ఇలా ఉండిపోతాం ఇలా ఉండిపోతే తిండికి రేషన్ మీ ఎవరు తెచ్చి పెడతారు మీ అన్నయ్య ఖాళీగా ఉన్నాడుగా అతను తెస్తాడు 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 ఇప్పుడు వస్తే మన ఇద్దరు ఇప్పుడు పగలు కొడతాడు అయినా వస్తాం అన్నయ్యో అన్నయ్యో అంటాడు ఏంటి వస్తే ఏం చేస్తాడు అతను పెళ్లి చేసుకుంటాడు చెప్పాను లేదా మా అన్నయ్య ఒప్పుకోవద్దు వాడేవాడే ఒప్పుకోవడానికి ప్రేమించుకుని మధ్యలో అవుతాను అన్నయ్య చెప్పేది జాగ్రత్త కాదు నీ చెల్లెల జీవితం నాశనం చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా పెళ్ళ అవును పెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించాను అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా పెళ్ళంటే బొమ్మలాట అనుకుంటున్నావేటాయా ఈ సంగతి మీ అత్తయ్యకి తెలిస్తే నిన్ను నన్ను చీర ఏమైనా సరే ఈ కాసు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇదెక్కడ కూడా వయ్యా బాబు ఇలా కాసుకు తింటావేమయ్యా ఈ సంగతి నలుగురికి తెలిస్తే ముందు నాకు కట్టేస్తారు వెళ్ళవయ్యా బాబు వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళాలి ఆరు మూడైనా మూడు ఆరైనా సరే ఈ కాసు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇక్కడ చెప్తావు కౌలు మనగాడు అయితే ముందు మీ అత్తయ్యని ఒప్పించు లోనైతే అంటే కాల్చి పారేస్తాను నేను అన్నిటికీ తెగించాను నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఈ కాసుల్నే పెళ్లి చేసుకుంటా కాదంటే ఆత్మహత్య చేసి చచ్చిపోతాం బాధపడ పాపం మీ అన్నయ్య చెప్పింది కూడా అన్నది అత్తయ్యని ఒప్పించడానికే ప్రయత్నిస్తాను కాకపోతే ఆ స్వర్గంలోనే కలుసుకుంది నా నిర్ణయం మా ఈ దీక్షకి తిరుగులేదు వేషం కాదత్తయ్య ఇక నా జీవితం ఏంత ఆ భగవంతుని పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తా ఏమిట్రా మాటలు అసలు ఏం జరిగింది ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నారా లేదత్త అదృష్టమైన అన్యాయం చేసింది ఎందుకురా అలా బాధపడతావు నీకేం కావాలో నాతో చెప్పు పెళ్ళత్తయ్య పెళ్ళ అవును కాసుల్ని నేను ప్రేమించా బుచ్చిబాబు నువ్వు ఒప్పుకోవని తెలుసత్తయ్య నేను మనిషి నాకు హృదయం నచ్చిన వాళ్ళని ప్రేమించడం తప్ప ఆనందంగా జీవించాలని ఆశించడం తప్ప ప్రతి మనిషికి తోడు కావాలత్తయ్య మహాకవి శరత్ బాబు ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు మన కోసం మనసారా ఒక్క కన్నీటి బుట్టైనా రాల్సిన వ్యక్తి లేని జీవితం వ్యర్థం అన్నాడు అత్తయ్యాబు నన్ను కొంచెం ఆలోచించుకొని సరే నీ నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తుంటా వస్తాను ఈడొచ్చిన పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మంచిది కదూ అందుకు నీ విజయ్ పెళ్లి నిశ్చయించాను విజయ్తో సంప్రదించి పెళ్లి నిశ్చయం చేస్తే బాగుంటుందేమో ఇలాంటి సంప్రదింపులు మా కుటుంబాల్లో లేవు పెద్దలు నిశ్చయిస్తారు పిల్లలు అంగీకరిస్తారు అంతే అందుకనే పెళ్లి కొడుకును కూడా నిశ్చయించాను ఎవరా పెళ్లి కొడుకు ఈ సంబంధంతో దగ్గరవుతున్న కుటుంబాలు ఇంకో సంబంధంతో శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని నిశ్చయించాను ఏ కుటుంబాలు మన కుటుంబాలే మన కుటుంబాలు అంటే అదే విజయ్కి మధుకి పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయించాను మధుకా అంటే విజయ్కి నాకు పెళ్ళి అనమాట మీకా అంటే మధు అంటే నా మేనలుడేగా అచ్చం మేనమావ పూలకే అంటారు అందుకని అందుకనే మధు ఉద్దేశం కూడా కనుక్కోవాలనుకుంటాను ఏమిటి కుర్రాకు ఇంకా వాడి ఉద్దేశం కనుకునేది వాడి పాతకి చెప్పిన ఈ సంబంధానికి ఒప్పుకుంటాడు అయితే మీ అమ్మగారికి మధుకి టెలిగ్రాఫ్ ఇస్తాను రమ్మని మా అమ్మగారికి ఎందుకు మీకేమి తెలియదు మీరు ఊరుకోండి చెప్తాం చెప్తాం 
Hüseya! Hüseya! Subhartha! Jilevi Ranti Thiye Chivartha! Thiye Tendadi? Ma Madhu Gari Pelli Jesko Vattu Nadu! Pelli? Yes! Premi Chi Pelli Jesko Vattu Nadu! Premi Chada? Yes! Pelli Koda Chala Bhaa Kuttu Tata! Ne Enna Manu? Event Pelli Meri Board Na Matao! Mee Atthaya Vappu Kun Tata! Atthaya? Yes! Vani Inko Stok Hedru Juttu Nadu! Yavaru? Vade! Yavaru? Nii Mogudu! Naa Mena Nudu! Madhu Gadu! विजय मेरा नैने मरे मधु अलापया पोया दुष्यंतुस्तु नैने <laughs> मधु चे कोग प्रयत्चना उद्योग दरकोक उद्योग दुकान आम शाटोरियम मोसमनी अन्यायम भावस्ते विधि शिक्षा अभविचा आशीर्वाद
మిస్ జూబి నీ నాట్యం రోజు రోజుకు నన్ను పిటివాణి చేస్తోంది ఈ రోజైనా నువ్వు ఈ బహుమానాన్ని అంగీకరించక తప్పదు సారీ అంటే చూడండి మిస్టర్ గిరి మీకు డబ్బు అందం హోదా అన్ని ఉన్నాయి ఆడదంటే మీకు కాట వస్తు ప్రేమంటే ఒక సరదా అంటే నా దృష్టిలో ప్రేమకు విలువ లేదంటావా అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకుంటాను గిరి హలో విమల ఏమిటిలా వచ్చా మీతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి ఎలా నాకు ముఖ్యమైన బిజినెస్ మీటింగ్ ఉంది ప్లీజ్ సరేరా ఏమిటో త్వరగా చెప్పు మా అత్తయ్య రాగానే ఆవిడ్ని కలుసుకొని మాట్లాడతా అన్నావుగా అవును ఆవిడ వచ్చి చాలా రోజులైపోయింది నాకు తెలుసు విమలా కానీ ఏం చేయమంటావు మా నాన్నగారు వ్యాపారం అంతా నా నెత్తిన పడేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ గొడవలో నాకు మతే పోతోంది అవును గిరి నీ ఇబ్బందులు నాకు తెలుసు కానీ నాకేదో భయంగా ఉంది భయమా ఎందుకు ఏమో నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు నాకు వాంతులు అవుతున్నాయి ఈ మాత్రం దానికేనా ఏదో పైత్యం చేసి ఉంటుంది ఏం పర్వాలేదు వెళ్ళిరా గిరి వెళ్ళొద్దు గిరి నన్ను విడిచి వెళ్ళొద్దు ఏమిటిది విమల మరీ చిన్నపిల్లల ఇప్పుడు ఏమైందని రాధాంతం నా బాధ అర్థం చేసుకో గిరి ఒక్కసారి వచ్చి మా అత్తయ్యతో మాట్లాడు గిరి విమల ఒక మాట చెప్తే అర్థం కాదా నీకు నువ్వు చెప్పినట్టల్లా చేయడానికి అప్పుడే నీ భర్తలు అనుకున్నావా గిరి మీ అత్తయ్య వచ్చినంత మాత్రం చేతులు కట్టుకుని వాళ్ళాలంటావా ఇప్పుడు నాకు తీరుకులేదు నన్ను విసిగించగా వెళ్ళు విమలా ఆ రోజు నిన్ను కారులో దిగబెట్టింది కూడా వీడేనా పెద్దింటి ఆడపిల్ల పరాయి మగవాడితో ఇలా హోటల్లో వెంట తిరుగుతా అతను పరాయి వాడు కాదు మేమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం ప్రేమ మై పూర్ లిటిల్ చైల్డ్ వాడు నిన్ను ప్రేమించటం ఎస్ వాడే కనుక నిన్ను ప్రేమించుకుంటే నన్ను చూడగానే అలా భయపడి పారిపోతాడు ప్రేమ కాదు నువ్వు మోసం చేస్తున్నావు మాస్టారు బుద్ధి కలిగి జాగ్రత్తగా ఆలోచించు చేతులు గాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుని ప్రయోజనం కంగ్రాచులేషన్ మీరు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు తల్లిని కాబోతున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ మనం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం ఎవరిని ఇంకెవరిని అపూర్వమైన అందాల రాసి అద్భుతమైన నాట్యాల రాని ఫ్యాబ్రిక్ డాన్స్ లో సాటి లేని డాన్స్ నేను గిరి నేను నీ విమలను విమల ఓ నువ్వా ఏమిటిలా వచ్చావు ఆ అమ్మాయి ఎవరు నాకు కాబోయే భార్య ఏమిటి నువ్వు అనేది నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రమాణం చేసి ఇప్పుడు మోసం చేస్తావా పిల్ల నిన్న ఎప్పుడన్నాను ఆ రోజు ఇక్కడ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని నువ్వు అనలేదు ప్రమాణం చేసి ఏ ఉంగరం ఇవ్వలేదు అదా ఇలాంటి ఉంగరాలు ప్రమాణాలు చాలా మందికి పంచిపెట్టాం మన దగ్గర ఇంకా చాలా స్టాక్ ఉంది 
కావాలంటే రేపురా మరో ఉంగరం ఇస్తాను అలాంటి మాటలు అని గిరి నేను వినలేను మనకు పుట్టబోయే బిడ్డను గురించైనా ఆలోచించు గిరి ఆలోచించు బిడ్డ నాకేం తెలుసు ఆయన నాకే పుట్టాడని ఏమిటి నమ్మకం నాలాంటి వాళ్ళు నీకు ఇంకా ఎందరూ ఉన్నారో మరి చూసేవా డార్లింగ్ ముందు ప్రేమ ప్రేమ అంటూ వెంట పడతారు తర్వాత రామ రామ అంటూ గోల చేస్తారు ఈ కంట్రీ గర్ల్స్ అంతా ఇంతే ఆవిడ ఓ మస్ చూపి చూపికి నిద్రస్తుంది మనిషికో మాట అన్నారు మంచిగా చెప్తే సిగ్గులేదు కళ్ళు మూసుకుపోయి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి నానెత్తిన వేద్దాం అనుకుంటున్నావు నన్ను బెదిరించి నువ్వు ఆస్తి అంతా కాదేద్దాం అనే కానీ ఎత్తు ఇంత నీచో బ్రతికి బ్రతికే కంటే ఎందులో ఉన్నా మరి చచ్చిపోయినాయా నీచో బ్రతికి బ్రతికే కంటే ఎందులో ఉన్నా మరి చచ్చిపోయినాయా ప్రియమైన మధుకి మనం కలుసుకున్న మధుర క్షణాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఇంత ఆనందాన్ని నా జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించలేదు ఈ ఉత్తరం నువ్వేనా రాసింది నేనే ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఆ దుర్మార్గుడు నిన్నే కాదు నీ చెల్లెళ్ళు కూడా వల్ల వేసుకున్నాడు నిజమేమిటో నాకు తెలుసు సీతాదేవి గారు విమల పరిస్థితి ఏమీ బాగాలేదు ఆమె ఆరోగ్యం పూర్తిగా దెబ్బతింది 
అంతేకాదు ఆమె గర్భవతి బాబు రమ్మని టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి స్టేషన్ కు రాలేదే ఏం బాబు ఏం జరిగింది ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఏమీ లేదు ఏం జరిగింది బాబు ఏమిటి అలా ఉన్నావే పదా ఇంటికి పోదాం అమ్మ ఇప్పుడు ఉద్యోగము లేదు ఇల్లు లేదమ్మా నువ్వు చెప్పేది అబద్ధం నువ్వు పచ్చి మోసగాడివి మొదటి నుంచి మమ్మల్ని మోసం చేయాలని మా దగ్గర ఉద్యోగానికి చేరావు వేషం వేసుకుని మా గొంతుకులు కోసి మమ్మల్ని మోసగించావు పాపం ఏ పాపం ఎరుగని ఈ విమల జీవితం నాశనం చేశావు ఇది ఒట్టి అబద్ధం ఏది అబద్ధం రేషం వేసుకుని మా ఇంటికి రాలేదు నన్ను వంచించి నాటికి ఆడలేదు లేదు నాకు ఆ ఉద్దేశం ఎప్పుడూ లేదు నేను వేషం వేసుకొచ్చిన వాటి నిజమే కానీ మిమ్మల్ని మోసం చేయాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు క్షయవ్యాధితో కుంగిపోతున్న నా తల్లి రుణం తీర్చుకోవాలనుకున్నాను ఆమె ఎలాగైనా బ్రతికించుకోవాలనుకున్నాను అప్పుడు మీ ఉద్యోగం నాకు ఒక వరప్రసాదంగా కనిపించింది చెప్పండి మీరే చెప్పండి వేషం వేసుకుని నా తల్లి నేను బ్రతికించుకోవడం తప్ప మీరేని ఊహించుకున్నా ఉద్యోగం పోతుందన్న భయంతో అన్ని సహించానే కానీ ఎప్పుడైనా అక్రమంగా ప్రవర్తించారా చెప్పండి మీరే చెప్పండి నోరు మోయ్ నీ కట్టుకథలతో మమ్మల్ని ఇంకా మోసగించలేవు తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టిన నమ్మక ద్రోషి నిన్ను ఇంకా ప్రాణాలతో విడవను నన్ను తప్పండి ఎవరైనా తగ్గించి దాటారో ప్రాణాలు తీస్తాను జాగ్రత్త సీతాదేవి గారు మరొకసారి చెప్తున్నా నేను నిర్దోషి నిర్దోషి నిజం మీకు రుజువు చేస్తాను అమ్మా అమ్మా బాబు నేను నిర్దోషినమ్మా మధు నేనే పాపం ఎరగనమ్మా నేనే పాపం ఎరగను
పరిస్థితి కూడా ప్రమాదంగా ఉంది ప్లీజ్ గోయవే చెబుతుంది మీకు కదా దయచేసి వెళ్ళండి
ఎవరు శ్రేయస్సు కోసం అయితే నేను ఇంత కాలం బ్రతుకున్నాను వాళ్లే నన్ను అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఇంకా ఎవరి కోసం బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతకాలి నేను బ్రతికి మాత మర్చిపోవాలి ఇది ఏదో ఆపుకోలేని కోపంలో ఆమె చిల్లో ఆమెది ఆమెను మీరు చెబుతారు ఆ పిల్లలు బీబిడ్డ ఆ పిల్లలు పిల్లలు తల్లికుంటారు నేను తల్లిని కాదుగా తల్లంటే నాకేం తెలుసు ఆగండి సీతాదేవి నవమాసాలు మూసి కంటే నేను ఆ తల్లి పవిత్రమైన మాతృహృదయం మీలో ఉంది మమత మమకారాలు కానీ కఠినంగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారనుకుంటా శిక్షిస్తేనే అభివృద్ధిలోకి వస్తాను అక్కడే మీరు పొరపడ్డారు కోపంతో శిక్షణతో ఎవరిని బాగు చేయాలి ప్రేమ అందించినప్పుడే పిల్లలు రాణిస్తారు అది చూడండి దిక్కులేక వాళ్ళు ఎలా అలమటిస్తున్నారు చూడండి మీ యాదాల కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంది వాళ్ళ కరువైన మాతృత్వం ఏమని అందించండి వాళ్ళకు మీరే తల్లి మీరే తల్లి మీరే తల్లి మీకు నేను అమ్మనేనా ఆడదంటే ఆట వస్తు అనుకుని ఇన్నాళ్ళు గుడ్డిగా బ్రతికాను నా కళ్ళు తెరిపించి నన్ను మనిషిగా చేశావు నీ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేను నువ్వే కాదు నేను అతని రుణం తీర్చుకోలేను మా మనసులు కలిపి మా జీవితాలు నిలబెట్టాడు ఆదరంగా ఆప్యాయంగా చూసినప్పుడే మనుషులు దగ్గర అవుతారని నాకు పాఠం చెప్పాడు మధు మామూలు మాస్టారు కాదు భలే మాస్టారు ముచ్చటగా మూడు పెళ్లిళ్ళు ఒకే సరి For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings ganta ni click cheyadam marchipokandi